Sziasztok! Szándékosan nem azt a címet adtam a videónak, hogy vitamin, ásványi anyag, stb. alapú éves egészségmegőrző program, hanem csak azt, hogy vitamin alapú éves egészségmegőrző program, mert az én szótáromban minden vitamin, ásványi anyag vagy nyomelem, vegyületek, hormonok, amelyek a szervezetünket életminőségében tehát vitálisan támogatják, vitalizálják, azok vitaminnak minősülnek, amelyeknek folyamatos pótlása, világunk kalóriabombának minősülő, ugyanakkor táp értéktelen élelmiszerei fogyasztása mellett elengedhetetlen. Hogy melyik miképpen támogatja a szervezetünket, azt csak egy-két mondatban fogom közben megemlíteni. Ha valakit esetleg mélyebb részletekig érdekel ez a dolog, az bőven talál róla anyagot bizonyos erre szakosodott fórumokon, akár órákon keresztül is olvasgathatja. Én ebbe itt most több energiát nem kívánok belefektetni. Jó, most pedig nézzük az általam összeállított programot, ami a következőképpen néz ki. Két része van. Egy egész éves, tehát egy ilyen éves rész, aminek igazából csak a neve éves, ez valójában örökös, és egy kiegészítő jelleggel működő része, ami év elejére vonatkozik, és őszre, ami belenyúlik a következő év elejébe is. Termékeket nem fogok megnevezni közben, mert reklámszerződésem egyik forgalmazó céggel sincs, úgyhogy nem hiányzik, hogy esetleg a GVH, ez a gazdasági versenyhivatal mondjuk jól tökörüljön, vagy mágiára küldjön, mert éppen nem tudom kifizetni a sok milliós büntetés tiltott reklám tevékenységvéget. Úgyhogy csak hatóanyagokat fogok megemlíteni termékeket, nem. Jó, akkor nézzük ezt a két részt, miből áll ez az éves egészség megőrző immun erősítő program. Tehát az egész éves, ami ahogy az előbb mondtam örökös, ennek csak a neve éves, de ez örökös, mint a lélegzetvétel. Három formátumból áll. C-vitamin, tehát minimum 1000-1500 mg-ot kell szedni naponta aminek hatásai körülbelül ennyi, hogy sejtregeneráló, immunerősítő, értisztító, méregtelenítő és egyéb vitaminok, valamint ásványi anyagok felszívódását elősegítő hatású. Ahogy mondtam, minimum 1000-1500 mg, de azt kell keresni éppen, amelyik a legnagyobb dózisú. Mindig azt kell megvenni, ami a legerősebb. Aztán multivitamin és ásványi anyagtabletta, ez a kettő, az egy, nem is kettő az egyben, hanem ez a napi egy formátumban, Általában a dobozokra úgy írják rá, hogy daily van angolul, tehát napi egyet. Ezek tartalmazzák az összes olyan vitamint és ásványi anyagot, amelyek elengedhetetlenek a szervezetünk számára napi szinten a normális egészséges működéshez. Na most ebben is van persze C-vitamin, de muszáj külön még szednünk, úgy ahogy az előbb elmondtam, mert C-vitaminból és D-vitaminból, ezekben a multivitamin tablettákban sajnos csak annyi van, amennyi maximum egy tengeri malacnak vagy egy, mondjuk egy egérnek elég. Tehát pont annyi, amennyi az orvosi ajánlás. És az orvosi ajánlás a mai napig is C-vitaminból és D-vitaminból gyakorlatilag nem az, hogy zéró, mert ajánlanak valamennyit, annyit, hogy éppen csak életben maradjunk, tehát annak egészségi, tehát egészségügyi szempontokból pozitív hatásai nem lesznek. Úgyhogy ezt külön kell pótolni. Jó, a harmadik pedig a lecitin. Szója lecitin, napraforgó lecitin, teljesen mindegy, én konkrétan szója lecitin szedek, de igazából itt a lecitinen van a hangsúly, nem azon, hogy miből vonják ki, mindegy, hogy miből ez lecitin legyen. A hatásai értisztító, szívelősítő, idegsejtregeneráló, agyműködés serkentő, agyagcserejavító, máj és epetisztító, zsírégető, energizáló hatású. Oké, okay, meg volt az a három, amit örökké kell szedni. Jön a kiegészítő jelleg. Ez úgy néz ki, hogy januárban csinálunk egy, most majdnem kimondtam a termék nevét, a biopatikákban egy olyan terméket kell keresni, kapszulás kiszerelés általában, amiben több egyéb gyógynövény hatóanyag kivonat mellett van még teafa származék, vagy teafa olaj származék, vagy maga teafa olaj. Ezzel csinálunk egy ilyen egy hónapos gomba és parazita ölést, írtást, vagy hajtást a szervezetünkből, tehát kipucoljuk a szervezetünket. Ahogy ez lement, februárban indítunk egy acidofilus lactobacillus kúrát, ez a magyarul teljesen termelő baktérium, ez egyébként majd egy külön videót fog kapni, mert megérdemli, ez egy nagyon jó cucc, de évente egy dobozzal ebből is elég, 3-4 hónap mire megeztek egy dobozzal így napi egy kapszulával. Ennek a hatásai bélflóra regeneráló hatású, aztán a bőrünk egészségért nagy mértékben felel a bőrünk állapotáért. Jó, akkor megvolt ez az évelei, és akkor jön az, 
hogy november elejétől március végéig még pluszba d vitamint kell szednünk, mert hogy az előbb mondtam, hogy a multivitaminban a D-vitaminból is ugyanúgy, mint a C-vitaminból, csak az orvosi ajánlás szerepel, ami semmire nem jó. Max egy egér esetében. Tehát november 1-től, vagyis elejétől, március végéig nyomjuk a D-vitamint, ebből is azt, amit éppen a legerősebbet, amit árulnak. Nemrégiben még 2000 nemzetközi egységes volt a legerősebb, Napi adagolásban most már lehet kapni 4000-eset is, de itt ugye lehet, hogy jövőre már 5000-es vagy 6000-es is lesz a fene, tudja, mindig azt kell megvenni, ami a legerősebb túladagolni egyszerűen nem lehet a d vitamin mert kivegyünk a napra ott is most egy délután, például annyi termel a szervezetünk a strandon, mintha megednék egy ilyen fél dobozzal. Na, szóval a lényeg az, hogy a D-vitaminból mindig a legerősebbet november elejétől március végéig. Na most a D-vitamin hatásai. Hát amellett, hogy a rák, vagyis hát a daganatos megbetegedéseknek az első számú ellensége, amellett <coughs> számtalan pozitív hatása van, és a kedély állapotot is nagy mértékben javítja. Tehát igazából jó vitaminnak is nevezik. És marha erős immunerősítő tényleg, talán még a C-vitaminnál is erősebb. Jó, és akkor még egy dolog van. A, az adagolás nem kell szétbontanunk, tehát az első étkezést követően mehet be minden egyszerre. Ennyi volt a kúra, de azért még egyszer összegezzük, hogy beégjen a tudatba. Az egész, egész éves, tehát az örökös C-vitamin, multivitamin, lecitin. A kiegészítő jelleg januárban tejafaszármazékot tartalmazó kiegészítő, aztán februártól acidofilus laktobacillus, tehát teljesen termelő baktérium, amíg el nem fogy egy dobozza lesz 3-4 hónap, és november elejétől már, március végéig pedig D-vitamin a legnagyobb dózisban. Úgyhogy ennyi volt, nálam ennyiből áll egy ilyen éves egészségbegőrző immunerősítő kúra. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!